இந்த வீடியோ யூனிட் த்ரீ கம்பைல டிசைன்ல இருக்கிற டைப் செக்கிங் டாபிக் பார்க்க போறோம் இதுவுமே ஒரு தியரி மாதிரி டாபிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ தியரி தான் இதில் இருக்க சப் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் டைப் செக்கிங் என்ன டைப் கன்வர்ஷன் என்ன ஓவர் லோடிங்னா என்ன டைப் இன்ஃபரன்ஸ்னா என்ன யூனிஃபிகேஷன் அல்கோத்தம் என்ன மொத்தம் அஞ்சு சப் டாபிக் இருக்கு ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரூல்ஸ் ஆஃப் டைப் செக்கிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டைப் செக்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைப் செக்கிங்கோட மெயின் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸுக்கு போகலாம் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக தப்பா தப்பு ஏன் தப்பு ஏன்னா எக்ஸ் வந்து ஒரு இன்டீஜராக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தால் அப்போ வந்து நம்மளால் அதுக்கு இன்டீஜர் வேல்யூ மட்டுமே அசைன் பண்ண முடியும் அங்கே ஃப்ளோட் வேல்யூவோ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவோ கொடுக்கக்கூடாது அப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது இது என்ன சொல்லுது வார்னிங் அசைன்மெண்ட் டு இன்டீஜர் ஃப்ரம் கேரக்டர் ஸ்டார் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கேரக்டர் ஸ்டார்னு சொல்லும் ஸோ அசைன்மெண்ட் டு இன்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரிங் மேக்ஸ் இன்டீஜர் ஃப்ரம் பாயிண்டர் வித்வுட் ஓ கேஸ்ட் ஸோ இது ஓவராலாக என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை நீங்கள் இன்டீஜருக்கு அசைன் பண்ணக்கூடாது தப்பாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ணி அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் அசைன் ஆகலை ஏன்னா அது என் சிஸ்டமோட ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜில் ஒரு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னா அந்த இன்டீஜரை வச்சு ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பண்ண முடியும் இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நான் ஒரு கேரக்டரை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இப்போ கேரக்டர் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் தென் கேரக்டர் டி ஈக்குவல் டு சின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ டிவைடட் பை டி பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக தப்பா இது வந்து தப்பு ஏ இந்த டிவிஷனுங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து இட் கேன் பி டன் பிட்வீன் டூ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் ஆர் டூ இன்டீஜர்ஸ் வேற இஸ் டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார் மை கேரக்டர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் ஸோ டிவிஷனுங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து கேரக்டர் டேட்டா டைப்புக்காக டிஃபைன் பண்ணது கிடையாது அப்போ டைப் செக்கிங்னா என்ன ஓவராலாக என் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கும் நான் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிடுவேன் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாம் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட லாஜிக்கல் ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயம் பண்ணுறதா டைப் செக்கிங் ஸோ இது இதுக்கான தேவை என்ன என் ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது எரருன்னா அந்த எரரை வந்து எனக்கு டிரெக்ட் பண்ணி காமிச்சோம் ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங்கான டைப் செக்கிங் சிஸ்டமாக இருந்தால் அது கரெக்டாக டைப் எல்லாம் செக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது எனக்கு எரர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அடிஷ்னலாக நம்ம டைப் செக்கிங் ஓவரால் செக்யூரிட்டி சிஸ்டமோட ஓவரால் செக்யூரிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டைப் செக்கிங்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்கிட்ட நான் யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் அந்த ஆப்ரேட்டர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நான் டேட்டா டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா லாஜிக்கலாக மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன்னா கொடுக்கலையா அதை செக் பண்ணுறதா என்னோட டைப் செக்கிங் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் ஃபார் டைப் செக்கிங் பார்க்கலாம் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கும் ஒன்று வந்து டைப் சிந்தசிஸ் இன்னொன்று வந்து டைப் இன்ஃபரன்ஸ் டைப் சிந்தசிஸ்னா என்னென்னா இட் பில்ட்ஸ் அப் டைப் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃப்ரம் த டைப் ஆஃப் இட் சப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டுன்னு இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸோட டைப் இஸ் இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒய்வோட டைப் அண்ட் ஜெட்டோட டைப் அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ டைப் ஆஃப் இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ இஸ் டிட்டர்மைண்ட் ஃப்ரம் டைப்ஸ் ஆஃப் இ ஒன் அண்ட் இ டூ ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் பண்ணோம்னா ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டோட டைப் எனக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் அடிஷன் பண்ணி எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதோட டைப்லேருந்து கிடைக்கும் அதை வந்து டைப் சிந்தசிஸ்னு சொல்லுவோம் இதோட நார்மல் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ரூல் ஞாபகம் என்ன வச்சுக்காங்க முடிஞ்சால் இஃப் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இட் ஹேஸ் அ டைப் ஃப்ரம் எஸ் டு டி இப்படின்னு இருந்தால் அண்ட் X is a variable which has a type S. எக்ஸ் அப்படி இருந்தால் மை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டைப் டி பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஃ
ஃபங்க்ஷனுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு லிஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஜெட்டுங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி எம்டியாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறேன் அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் என் ஜெட்டு வந்து லிஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வரோம் ஏன் ஜெட்டு லிஸ்ட்டுன்னு சொல்ல வரோம் ஏனென்றால் இந்த நல்லுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து லிஸ்ட்டு மேலே தான் ஒர்க் ஆகும் அப்போ நான் இந்த நல்லுக்கு லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஜெட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணால் அப்போ வந்து என் ஜெட்டு வந்து ஒரு லிஸ்ட் இதான் நம்ம சொல்ல வரும் சின்ஸ் நல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்ளைடு ஆன் அ லிஸ்ட் வி கேன் சி எக்ஸ் இஸ் அ லிஸ்ட் ஸோ இதோட ரூல் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் தென் ஃபார் சம் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா எஃப்ஓட டைப் வந்து ஆல்ஃபா இம்ப்ளைஸ் பீட்டான்னு இருந்தால் எக்ஸோட டைப் வந்து ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் ஸோ இது அப்ஸ்ட்ராக்டாக மேலோட்டமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் கன்வர்ஷன்ஸ்னால் என்ன டைப் கேஸ்டிங் தான் ஃபஸ்ட்டு டைப் கன்வர்ஷனோட நீட் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் பி ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணுறேன் ஏவோட டைப் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏவோட டைப் வந்து இன்டீஜர் பியோட டைப் பண்ண ஃப்ளோட் எப்போதுமே சிஸ்டமை பொறுத்த வரையும் அடிஷன் பண்ணனால் சேம் டைப் ஆஃப் டேட்டா கூட தான் பண்ணும் ரெண்டு இன்ட் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு ஃப்ளோட்டை ஆட் பண்ணலாம் ஒரு இன்ட்டையோ ஒரு ஃப்ளோட்டையோ ஆட் பண்ண முடியாது ஆனால் மேத்தமெட்டிக்கலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ மேத்தமெட்டிக்கலாக நான் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுவேன் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ தென் இது கூட ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும்னா இங்கே அடிஷ்னலாக பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ நம்ம மேக்ஸில் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவாக இருந்ததை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஆக்கிடுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே இன்டீஜராக இருந்ததை இங்கே வந்து நம்ம ஃப்ளோட்டாக ஆக்கிடுறோம் ஸோ வி ஆர் கன்வெர்டிங் one type of data to another type to satisfy the rules for the specific expression and the expression ku inna rules thevayo and the rules ku etta mari en variable oda data type na convert pandra adha vandu type conversion nu sollu illa type casting nu sollu idu eppadi sir nadakkum ipo 5 vandu float ah convert aaguma illa 10.12 vandu int ah convert aaguma rendume possible enak enna theva ஒன்று வந்து இன்ட் ப்ளஸ் இன்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இன்ட் ப்ளஸ் இன்ட்டாக இருந்தால் ஃபைவ் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூவாக இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இல்லை ஃப்ளோட் ப்ளஸ் ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்போ ஃபைவை வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படியே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கேஸ் பாசிபிள் ஒன்று வந்து டென் பாயிண்ட் ஒன் டூவை இன்ட்டாக மாற்றலாம் இல்லைனா வந்து ஃபைவை ஃப்ளோட்டாக மாற்றலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் கவனிங்க டென் பாயிண்ட் ஒன் டூவை நான் இன்டீஜராக மாற்றினா என்ன ஆகிடும் டென் ஆகிடும் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் டூங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகிடுது எப்போ வந்து நம்ம ஒரு பெரிய டேட்டா டைப் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ என்ன டேட்டா டைப் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் எப்போ வந்து ஒரு பிக்கர் டேட்டா டைப்போ ஒரு சின்ன இன்டீஜர் டேட்டா டைப் ஒரு ஸ்மாலர் டேட்டா டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து எனக்கு லாஸி கன்வெர்ஷன் நடக்கும் இதே வந்து நான் ஒரு இன்டீஜராக ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் சின்ன டேட்டா டைப்பாக பெரிய டேட்டா டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்போ எனக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் லாஸும் இருக்காது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போகும் தென் டைப் கன்வர்ஷனை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் இது யார் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஒரு கம்பைலரே பண்ணும் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் யார் பண்ணுவாங்கன்னா யார் அந்த யூசர் யார் அந்த ப்ரோக்ராமரோ அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ டைப் கன்வர்ஷனை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு டைப் இம்ப்ளிசிட் ஒன்று எக்ஸ்பிளிசிட் ஒன்று இம்ப்ளிசிட் இஸ் டன் பை த ப்ரோக்ராம் இட் செல் ஃபார் கம்பைலர் எக்ஸ்பிளிசிட் இஸ் டன் பை த ப்ரோக்ராமர் ஆர் த யூசர் இதுதான் மெயினான பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைப் கன்வெர்ஷன்னா என்ன இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஜாவாவில் இருக்கிற என்னென்ன டைப் ஒய்டனிங் கன்வென்ஷன் நேரோயிங் கன்வென்ஷன் இருக்கு ஒய்டனிங்னா நான் என்ன சொன்னேன் சின்னதை வந்து நம்ம பெருசாக்குறோம் ஸோ ஷார்ட் டு பிக் ஸோ சின்னதாக இருக்க பெருசாக்குனா ஒய்டனிங்னு சொல்லுவோம் நேரோயிங்னா என்னென்னா பெருசை வந்து நம்ம சின்னதாக்குறோம் அதை வந்து நேரோயிங்னு சொல்லுவோம் எப்படி சார் என்ன ஆர்டரில் சார் ஜாவா ஆக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு பைட் ஒரு ஷார்ட் இருக்குன்னா அப்போ நான் பைட்டை ஷார்ட் ஆக்கிடும் ஒரு ஷார்ட் ஒரு இன்ட் இருக்குன்னா ஷார்ட்டை இன்ட் ஆக்கிடும் ஒரு இன்ட் ஒரு லாங் இருந்தால் இன்ட்டை லாங் ஆக்கிடும் ஒரு லாங் ஒரு ஃப்ளோட் இருந்தால் லாங்காக ஃப்ளோட் ஆக்கிடும் ஒரு ஃப்ளோட் ஒரு டபுள் இருந்தால் ஃப்ளோட்டை டபுள்
float b. Upon a max of a comma b pass panna, the max function and again return panun patina, one order data type in a int, in order data type in a float, other person a float. The max function or where max t1 comma t2 takes two data types t1 and t2 and returns the maximum of the two types in the widening hierarchy so in widening power diagram path or the diagram la edu periso adha return pannu suppose in the t1 t2 in the rendu type la edho one hierarchy la illa appadina appo and error return pannu then additional la widen or function use pandro widen ku moonu parameter a t w the widen eppadi work aagudhu just in the portion namakku neyavu irundha podu friends romba romba simple idukku enna pass pandrom or address rendu data type pass pandrom so address a type t type w so or address rendu data type pass pandrom ipo yen type t equal to type w a irundhal appo na enna pandren straight away address or change pannama amichirren romba simple ana vishayam thana rendu int a irundha a maatanu ye namma address allocate pannadha maatanu இப்ப நான் ஏ பின் ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்றேன் ஏக்கு என குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் ஒரு நாலு பைட் ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு இன்ட்டுக்கு அதே மாதிரி பிக்கு ஒரு நாலு பைட் ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்கேன் ஏயும் பியும் இன்ட்டா இருக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் ஸ்ட்ரைட்டாவே அந்த அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் இதே வேற ஒரு கேஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நான் ஏக்கு வந்து நாலு பைட் தான் அசைன் பண்ணிருக்கேன் அவனா நான் இந்த ஏ வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அப்ப இதுக்கு எவ்வளவு தேவை எட்டு பைட் தேவை சோ அந்த அட்ரஸ் எப்படி நம்ம பெருசாக்க போறோம் சோ இஃப் டி ஈக்குவல் டு டபுள் ஆக இருந்தால் டைரக்டா அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணு இல்ல எப்ப வந்து என் டி இன்டீஜரா இருக்கு தட் இஸ் ஒன்னு இன்டீஜரா இருக்கு இன்னொன்னு ஃபுளோட் ஆக இருந்தால் அப்ப என்ன பண்ணும் புதுசா ஒரு நியூ டெம்ப வச்சு ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜென் ஃபங்க்ஷன்ல ஜென் ஈக்குவல் டு நம்ம ஜென் ஆஃப் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஃபுளோட் ஆஃப் ஏ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஏவை வந்து ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் பண்றோம் ஸோ என்ன பண்றோம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஏ வேரியபிள ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் பண்றோம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஜென் ஃபங்க்ஷன்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஃபுளோட் ஆஃப் ஏ பண்றோம் அப்ப இந்த டெம்ப்னு டெம்ப் இஸ் புது நேம் ஒரு புது வேரியபிள்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த வேரியபிளுக்கு அலோகேட் பண்ண அட்ரஸ் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்றோம் ஸோ இந்த டெம்ப் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணும் போது இதுக்கு அலோகேட் பண்ண ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு பைட் இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைடன் பண்ணும் எப்போ வைடன் பண்ணும் ஒன்னு இன்டீஜரா இருந்து இன்னொன்னு ஃபுளோட்டா இருந்தா வைடன் பண்ணும் ஸோ வைடன் பண்ண என்ன பண்றோம் ஒரு புது ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் என் ஜென் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம் ஜென் ஃபங்க்ஷன் என்ன டெம்ப் ஈக்குவல் டு ஃபுளோட் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நம்ம ஏ ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தென் இந்த டெம்ப ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இந்த ரெண்டு கேஸுமே இல்லையா எரர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் லாஸ்டா இன்ட்ரடியூசிங் டைப் கன்வெர்ஷன் இப்போ நம்ம பார்த்த மேக்ஸும் அந்த வைடன் ஃபங்க்ஷனும் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல எப்படி அப்ளை ஆகும் இப்ப இ கிவ்ஸ் மீ இ ஒன் பிளஸ் இ டூன்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருந்தால் இஓட டேட்டா டைப் என்ன இட் இஸ் மேக்ஸ் ஆஃப் இ ஒன்னோட டேட்டா டைப் அண்ட் இ டூட டேட்டா டைப் இது முடிஞ்சிச்சு தென் அட்ரஸ் வேணும் ஏ ஒன்னோட அட்ரஸ் என்ன தட் இஸ் என் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளோட அட்ரஸ் என்ன ஒய்டன் ஆஃப் தட் இஸ் இ ஒன்னோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதனால ஒய்டன் ஆஃப் இ ஒன்னோட அட்ரஸ் இ ஒன்னோட டைப் இஓட டைப் இந்த மூணையும் பாஸ் பண்றோம் இதே நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் ஏ டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் இ டூட அட்ரஸ் widen of e2 oda address e2 oda type e oda type avlo da mudinju pochu finally e dot address finally enak left hand side oda address venum adukku new temp of punt adoda address enak eppadi kadaikidu gen of e dot address equal to a1 plus a2 enak rendu inge address kadachichu adha rendu na add panna appadina adha vandu inge overall e dot address la store pannirrom so nama enna pandrom indha topic ulla max paakrom widen paakrom adha indha production rule la eppadi use pandrom gra vishayam paakrom இப்ப நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஓவர் லோடிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதுவும் ஜாவா ஸ்பெசிபிக் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்கும் ஓவர் லோடிங்னா என்ன ஓவர் லோடிங்னா என்னன்னா ஒரே ஆப்ரேட்டரை எதிர ஆப்ரேட்டரை ஓவர் லோட் பண்ணலாம் இல்ல ஃபங்க்ஷன் ஓவர் லோட் பண்ணலாம் ஆப்ரேட்டரை ஓவர் லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன அடிஷன் இந்த பிளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து நான் ரெண்டு இன்டீஜருக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணனா அந்த இன்டீஜரோட அடிஷன் கிடைக்கும் ஸோ இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சம் கிடைக்கும் ரெண்டு இன்டீஜரோட சம் கிடைக்கும் இதே பிளஸ்ங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங் கூட யூஸ் பண்றேன் ஹலோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேர்ல்டு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கூட யூஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்ட்ரிங் கன்கேட்டினேஷன் கிடைக்கும் கன்கேட்டினேஷன்னா என்ன ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் அப்போ ஓவர் லோடிங்னா
தென் ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் கவனிங்க ஃபங்க்ஷன் பேர் எக்ஸாக்டாக சேம் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனில் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன இருக்குது இங்கே பேராமீட்டர் இல்லை இங்கே ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு பேராமீட்டர் தான் இருக்குது இல்லைனா இங்கே இன்டீஜர் பேராமீட்டர் இங்கே ஃப்ளோட் பேராமீட்டர் இங்கே ஒரு இன்ட் ஒரு ஃப்ளோட் இங்கே ஒரு ஃப்ளோட் ஒரு இன்ட் இங்கே ரிட்டன் டைப்பும் மாறி இருக்குது இல்லை சார் புரியலை இப்போ இந்த மை ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் ஷார்ட்டாக மை எஃப்னு எழுதுகிறேன் இதில் நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவோம் மை எஃப் ஆஃப் ஃபைன் பாஸ் பண்ணால் எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ஏன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ஏன்னா அதோட ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட டிக்ளரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டரில் ஒரு இன்டீஜர் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இதே வந்து நான் வெறும் மை எஃப் பேராமீட்டரை எதுவுமே பாஸ் பண்ணல அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷனை எந்த பேராமீட்டரை வச்சு கால் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் தென் ஃபைனலாக ஓவர்லோடட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டைப் சிந்தசிஸ் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் எஃப் கேன் ஹாவ் டைப் எஸ்ஐ டு டிஏ ஸோ எஃப்க்கு ஜென்ரலாக என்ன பார்த்தோம் எஸ் டு டிஏ இருக்கும் இங்கே ஓவர்லோடடாக இருக்கிறதுனால எஸ்ஐ டு டிஏயாக இருந்தால் அண்ட் எக்ஸ் ஆஸ் டைப் எஸ்கே ஸோ நம்ம எடுக்கிற எக்ஸ் வந்து டைப் எக்ஸ்கேயாக இருந்தால் நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேவல் பண்ணால் என்ன ஆகும் இங்கே எஸ்கே இருக்கிறதுனால இங்கே டிகே வந்துடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் ஸோ டைப் சிந்தசிஸ் ரூல் என்ன எஃப் கேன் ஹாவ் டைப் எஸ்ஐ டு டிஏயாக இருந்து எக்ஸோட டைப் வந்து எக்ஸ்கேயாக இருந்தால் ஃபைனலாக என் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எவாலுவேட் பண்ணும்போது தட் இஸ் நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எவாலுவேட் பண்ணேன்னா எனக்கு டைப் என்ன கிடைக்கும் டி ஆஃப் கே கிடச்சி ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இதில் இருக்க நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்